ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಿನ ಬಳಕೆಯ ನೀರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಟಿ ವಿ ರೇಡಿಯೋ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೂ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಹನಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಿದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ನೀರನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವನ್ನ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಲಿ ಕಲ್ಲು ಮಳೆಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಂಡಿರುತ್ತೀರಿ ಆಕಾಶದಿಂದ ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಯ ರೀತಿ ಬೀಳುವ ಆಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಹೆಕ್ಕುವುದೇ ಒಂಥರ ಮಜ ಆದರೆ ಇವು ಯಾಕೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಹೊಂದಿದ ಗಾಳಿ ಮೋಡಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ ಆಗ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳು ಘನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಆಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತವೆ ಇವು ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಆಲಿ ಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಆಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಣ್ಣ ಹರಳಿನ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತಾರು ಕೆಜಿ ತೂಕದವರೆಗೂ ಇರುತ್ತವೆ ಈ ಆಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಮಾವು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಈ ಆಲಿ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದರೆ ಅವು ಕೊಳೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಪಿತಾಮಹ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ಆದದ್ದು ನೆರೆಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇವರು ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸೇರಿ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರಾದರು ಬಳಿಕ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಲಂಡನ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಬಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು ಮೈಸೂರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇವರ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವಾದ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತನ್ನ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂದರೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಉಕ್ಕಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇರುವುದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅರಸರಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಇದರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನೇ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಗುಂಡಿ ಬಾಬಾ ಬುಡಂಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅದಿರನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಹಾಯ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರೋಶ್ನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೆಗ್ಗದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ